Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 30 декабря, Православная Церковь совершает память пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила. За 600 лет до Рождества Христова Иерусалим был завоеван царем Вавилонским. Храм, воздвигнутый Соломоном, был разрушен, а множество народа израильского отведено в плен. Среди пленников – находились знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор распорядился обучить их халдейской премудрости, воспитать в роскоши при своем дворе. Но они, храня заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни. Питались они только овощами и водой. Господь даровал им мудрость о святому Даниилу, дар прозорливости и истолкования снов. Святой пророк Даниил, свято храня веру в единого Бога и уповая на его всесильную помощь, мудростью своей превзошел всех халдейских звездочетов и волхвов и был приближен к царю Навуходоносору. Однажды Навуходоносор увидел странный сон, поразивший его, но, проснувшись, он забыл виденное. Вавилонские мудрецы оказались бессильны узнать, что приснилось царю. Тогда святой пророк Даниил прославил пред всеми силу истинного Бога, открывшего ему не только содержание сна, но и его пророческое значение. После этого Даниил был возведен царем в сан начальника Вавилона. Вскоре царь Навуходоносор повелел воздвигнуть свое изображение, огромную статую, которой надлежало воздавать божеские почести. За отказ сделать это три – отрока Анания, Азария и Мисаил – были ввергнуты в пылающую печь. Пламя поднималось над печью на 49 локтей, опаляя стоящих рядом халдеев, а святые отроки ходили посреди пламени, вознося молитву Господу и воспевая его. Ангел Господень, явившись, охладил пламя, и отроки остались невредимы. Царь, увидев это, повелел им выйти и обратился к Богу истинному. При царе Валтасаре святой Даниил истолковал таинственную надпись «Менета Келфарес», появившуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение Вавилонского царства. При персидском царе Дарии святой Даниил по наветам своих врагов был брошен в ров с голодными львами, но они не тронули его, и он остался невредим. Царь Дарий возрадовался о Данииле и повелел во всем своем царстве поклоняться Богу Даниилову, потому что он есть Бог живый и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Святой пророк Даниил глубоко скорбел о своем народе, претерпевающем справедливую кару за множество грехов и беззаконий, за преступления, заповеди Божьих, тяжкий плен Вавилонский и разорение Иерусалима. «Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и возри на пустошение наши и на город, на котором наречено имя Твое». Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Святому пророку, праведной жизнью и молитвой, искупавшему беззаконие своего народа, была открыта судьба народа Израиля и судьбы всего мира. При истолковании сна царя Навуходоносора Пророк Даниил возвестил о сменяющих друг друга царствах и величие последнего царства, царства Господа нашего Иисуса Христа. Пророческое видение о семидесяти седминах поведало миру знамение первого и второго пришествий Господа Иисуса Христа и связанных с ними событий. Святой Даниил ходатайствовал за свой народ пред преемником Дария, царем Киром, который весьма его ценил и объявил пленникам свободу. Сам же Даниил и друзья его, Анания, Азария и Мисаил, дожили до глубокой старости и скончались в плену. Согласно же свидетельству святителя Кирилла Александрийского, 
святые Анания, Азария и Мисаил были обезглавлены по повелению персидского царя Камбиза. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Даниила Исповедника в схеме Стефана Ниверцкого, священномучеников Александра Савелова, Николая Бельчукова и Сергия Флоринского пресвитеров, священномучеников Петра Покровского и Иоанна Земляного пресвитеров. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тизаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.